गुड मॉर्निंग क्लास एट आई होप यू ऑल आर फाइन एट यू होम सो आई ऑलरेडी सेड यू दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास सो आर नेक्स्ट चैप्टर इज परसेंट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल बी रीड द थॉट द थॉट से आई डोंट लव स्टडिंग आई हेट स्टडिंग आई लाइक लर्निंग एंड लर्निंग इज ब्यूटिफुल ठीक है so what is the difference between learning and studying can you children guess what is the meaning of and sorry what is the difference between study and learning learning jo hoti hai jo apan learn karte hain wo apan lifetime learning rehti hai apan ko lifetime yaad rehna chahiye hai na aur studying matlab study sirf apan jo exams mein pass hone ke liye study karte hain theek hai na स्टडी सिर्फ अपन नाम की स्टडीज रहती हैं कि अपन को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए और अपन अच्छा स्कोर सके स्कोर कर सके लेकिन लर्निंग मीन्स जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहे ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर सेवन दैट इज परसेंट एंड परसेंट टेज ओके इन एग्जाम्स ओवरऑल रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट हमारा किस में आता है परसेंट में आता है ना ठीक है तो आज अपन ये देखेंगे कि अपन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज परसेंट परसेंट का मतलब पर हंड्रेड परसेंट जैसे भी आपके आपसे कोई भी कभी परसेंट का पूछता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए परसेंट का मतलब हंड्रेड ठीक है परसेंट मींस हंड्रेड ठीक है इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो दिया हुआ ट्वेंटी जीरो परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट और हंड्रेड परसेंट ठीक है तो जहां आपको नंबर के बाद परसेंट का साइन लगा है ये फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव परसेंट लिखा है आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट किसी का भी निकालना है जहां नंबर के पीछे परसेंट है समझो उस नंबर के नीचे हंड्रेड आएगा ही आएगा ठीक है ना वॉट इज परसेंटेज अभी तो हमने पढ़ा वॉट इज परसेंट और यहां हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज दोनों सिमिलर ही होते हैं पर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज इज एनी थिंग पर हंड्रेड जो जिसको भी अपन हंड्रेड से कैलकुलेट करते हैं हर किसी चीज को जो हम हंड्रेड से कैलकुलेट करते हैं होता है परसेंटेज ओके इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस सिंबल सिंबल परसेंटेज का एज यू ऑल नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज वन परसेंट मींस वन पर हंड्रेड वन परसेंट मींस हंड्रेड का वन परसेंट वन परसेंट का मतलब क्या होता है हंड्रेड का वन परसेंट ठीक है ना इट कैन बी एक्सप्रेस डेसिमल फ्रैक्शन हम फ्रैक्शन में भी परसेंट डाल सकते हैं डेसिमल में भी परसेंट डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर ठीक है नेक्स्ट अब ये दिया हुआ है कि हमको इसका परसेंट निकालना है तो पर, सबसे पहली बात तो हम वन बाय फोर्थ हमने कैसे लिखा वन जो है वो शेडेड पोर्शन का रेशियो है ना शेडेड पोर्शन का नंबर है इसमें शेडेड पोर्शन कितने हैं वन है और नीचे ओवरऑल पोर्शन इस पूरे सर्कल में टोटल कितने पोर्शन है ठीक है ना तो वो कितने हैं फोर तो वन बाय फोर का अगर अपन करेंगे तो आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट अब अपन ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर निकालेंगे जैसे इस वन बाय फोर का ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब इस सर्कल में जो शेडेड पोर्शन है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट पर है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो शेडेड पोर्सन है ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है नाउ वट इज थर्टी परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी भी नंबर के पीछे परसेंट लगा है तो बिना कुछ सोचे समझे आप वो नंबर ऊपर लिखेंगे एज ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह आप लिखोगे हंड्रेड ठीक है तो हमको थर्टी परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड निकालना है दैट इज थर्टी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्स हंड्रेड इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी निकल जाएगी वैल्यू ठीक है दैट इज थ्री हंड्रेड नाउ कमिंग बैक कमिंग टू द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर सेवन तो हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन आप लोगों को ये एक्सरसाइजेस जितने मैंने सॉल्व करवाए हैं वो तो आप पीपीटी से देख के आप नोट नोटबुक्स में कर सकते हो कॉपी पर जो इसके अलावा क्वेश्चन हैं सेवन ए में वो आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में भी में ही करने हैं ठीक है थीके? सीरियल वाइज नंबर से वन से लेके स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर जितने भी सारे क्वेश्चन है सेवन ए के सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ सेवन ए के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में करने हैं ठीक है उसमें से थोड़े मैं भी करवाऊंगी अभी लेकिन जो बाकी बचेंगे वो आप लोगों को अपने आप कॉपी में करने हैं 
ठीक है अब कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इवेल्यूएट अपन को उसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ वन सिक्सटी प्लस ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ फिफ्टी माइनस थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ वन फिफ्टी ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप परसेंट के नीचे हंड्रेड लगा लोगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो फिफ्टी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई वन प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी माइनस थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी ठीक है इस सब को अपन कट शॉर्ट करेंगे जैसे मैंने फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस में अपन ने कट शॉर्ट किया था जो जो जिस जिस टेबल में आते थे अपन ने सेम टेबल में आते थे उनको कट कर लिया था और यहाँ पे ऊपर जीरो नीचे जीरो है तो जीरो जीरो दोनों में कॉमन है तो जीरो जीरो भी कट हो जाएगा और फिर अपन जो सेम टेबल में आते हैं उनको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद अपने पास आंसर बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाई एट प्लस ट्वेल्व माइनस एटीन मल्टीप्लाई बाई थ्री फिर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 88 एट प्लस ट्वेल्व माइनस फिफ्टी फोर इज टू फोर्टी तो हमारा आंसर क्या आया 46 ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 ट्वेंटी फाइव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एक नंबर जो है वो 125 से 150 पे इंक्रीज हुआ है इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस ठीक है इंक्रीज का मतलब क्या हुआ है प्लस होता है ठीक है तो उसमें परसेंट बताना है अपन को कितना परसेंट हुआ है तो जो अपने पास पुराना नंबर क्या था वो था 125 और न्यू नंबर अपने पास क्या आया 150 ठीक है तो 150 कितने से इंक्रीज हुआ है 25 से इंक्रीज हुआ है वन में ट्वेंटी प्लस करेंगे तो वन आएगा तो 150 माइनस किया है अपन को वो वैल्यू निकालनी है कि 150 से कित, 125 कितना ज्यादा uh, 150 कितना ज्यादा है 125 से ठीक है तो अपन को मिल गया 25 अपन 25 का 25 का 125 का 25 125 में से परसेंट निकालेंगे ठीक है ना तो 25 लिखेंगे ऊपर नीचे लिखेंगे 125 अपनी पुरानी वैल्यू और फिर उसका परसेंट निकालना है परसेंटेज इंक्रीज का मतलब जितना भी नंबर इंक्रीज हुआ है उसका परसेंट निकालना था ठीक है तो अपना इंक्रीज हुआ था 25 और पहले कितना था 125 फिर उसका परसेंट निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20 परसेंट ठीक है थर्ड क्वेश्चन वो 45 फाइव इज वॉट परसेंट ऑफ फिफ्टी फोर में हम कितना परसेंट एड करेंगे जो वो में फिफ्टी मिलेगा ठीक है तो लेट फोर्टी फाइव इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ फिफ्टी फोर मतलब हम मान लेते हैं कि इतना परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर है फोर्टी फाइव ठीक है अभी अपन ने सिर्फ सपोज किया है तो उसका अपन वो क्या बोलेंगे एक्स परसेंट है मतलब एक्स के नीचे हंड्रेड तो फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन हंड्रेड है ना फिर अपन क्या लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर ऊपर किसमें चला जाता है नीचे डिवाइड में होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है ठीक है ना यहाँ पे इन्होंने इसको ऊपर कर दिया तो ये हो गया फोर्टी फाइव इन टू हंड्रेड अपॉन फिफ्टी फोर ठीक है फिर इनको इन्होंने कट शॉर्ट किया है तो इनको मिला है फाइव अपन को मिलेगा फाइव इन टू हंड्रेड अपॉन सिक्स अपन इसको सॉल्व करेंगे और भी जैसे सिक्स और हंड्रेड और कट सकता है टू के टेबल से तो अपन उसको काटेंगे तो अपने को मिलेगा टू अपॉन थ्री ठीक है फिर अपन इसको अगर आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भी आप लोगों का आंसर ट्वेंटी टू फिफ्टी अपॉन में थ्री परसेंट सही है और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं ठीक है ना कभी तो क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज टू फिफ्टी टू इज थर्टी फाइव परसेंट ऑफ अ सर्टेन नंबर फाइंड द नंबर टू फिफ्टी फाइव जो है वो थर्टी फाइव परसेंट है किसी नंबर का तो अपन को वो नंबर फाइंड करना है ठीक है तो हम उस नंबर को एक्स लेते हैं फिर जो हमारी कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है टू फिफ्टी टू एक्स थर्टी फाइव परसेंट है एक्स नंबर का तो थर्टी फाइव परसेंट मतलब थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड और एक्स ठीक है इज इक्वल्स टू एक्स इन टू सेवन इसको अगर अपन ने कट शॉर्ट किया इसको फिर अपन ये थर्टी फाइव और हंड्रेड को अपन ने सेवन के टेबल से काट दिया सॉरी तो अपने पास आ गया सेवन अपॉन 
ट्वेंटी तो अब अप, अपने पास अब बच्चा क्या ये नीचे ट्वेंटी है अपन उसको टू फिफ्टी टू के पास ले जाएंगे और जो सेवन है उसको नीचे ले आएंगे ठीक है तो अपने पास क्या बचा टू फिफ्टी टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी अपॉन सेवन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि है सेवन ट्वेंटी ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइन द परसेंट चेंज वेन ए नंबर इज चेंज फ्रॉम एटी टू हंड्रेड अपन को बताना है कि अगर 80 से 100 पे नंबर चेंज होता है तो वो कितना परसेंट होता है ये अपन ने क्वेश्चन पहले भी करा था पहले अपन ओरिजिनल नंबर लिखेंगे फिर अपन न्यू नंबर लिखेंगे फिर वो कितना चेंज हुआ है कितने नंबर से वो निकालेंगे और फिर उसका परसेंट निकाल लेंगे ठीक है नेक्स्ट एन ऑक्शनर चार्जेस एट परसेंट फॉर सेलिंग ऑक्शनर मतलब जो बोली लगाते हैं ना ऑक्शनर ऑक्शनर वो ठीक है फॉर सेलिंग हाउस इफ द हाउस इज सोल्ड फॉर रुपीज टू टू लैख थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइन द चार्जेस इसका अपन को एट परसेंट निकालना है उसने पहले ही बोला था भाई आपकी जितनी जो भी बोली लगेगी उसका जो एट परसेंट होगा वो मैं लूंगा ठीक है एक घर बेचने पे तो अपन उसको एट परसेंट मिलेगा और वो घर कितने पे सोल्ड हुआ टू लैख थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे ठीक है ना तो अपन एट परसेंट सीधा सीधा टू लैख थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे निकालेंगे एट परसेंट ऑफ दिस एट परसेंट मतलब एट एम और हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय नंबर टू लैख थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो उसका आंसर आ जाएगा रुपीज एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी नेक्स्ट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन कैंडिडेट सिक्योर फिफ्टी एट परसेंट ऑफ द वोट पोल्ड एंड वन द इलेक्शन बाय एटीन थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स वोट्स फाइन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्स एंड वोट सेक्योर बाई ईच कैंडिडेट एक इलेक्शन हुआ था दो कैंडिडेट्स के बीच में और उसमें से एक कैंडिडेट को फिफ्टी एट परसेंट मिले थे और वो सी बात है दो कैंडिडेट हैं दो कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को फिफ्टी एट परसेंट मिले तो दूसरे को फोर्टी टू ही मिलेंगे ना क्योंकि हंड्रेड परसेंट का ही निकालते हैं अपन वॉस वोट एंड वॉन द इलेक्शन वो इलेक्शन कितने वोटों से जीत गया एटीन सिक्स ठीक है अब उसमें अपन को टोटल वोट्स बताने हैं कि उसमें टोटल वोट्स कितने थे तो पहले तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर जहाँ पे फिफ्टी एट एक कैंडिडेट को है तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे फोर्टी टू ठीक है तो जो जिस जो भी सेम वोट्स होंगे मतलब फोर्टी फिफ्टी एट उसके थे और फोर्टी टू दूसरे के थे तो जितने अपन फिफ्टी एट में से फोर्टी टू को माइनस करेंगे तो 16 परसेंट जो वोट है वो उसको ज्यादा मिले होंगे उसको ज्यादा 16 परसेंट मिले ना तो अपन 16 परसेंट ऑफ वोट मिले थे तो 16 परसेंट वो जीता कितने वोटों से था तो 18 18,336 ठीक है ना तो 16 परसेंट वोट वोट की अपन की वैल्यू निकल गई 16 परसेंट वोट कितने हुए 13,000 18,336 ठीक है तो अपन उसका इसको मैं इज इक्वल के उधर ले जाऊंगी तो जैसा कि मैंने आपको रैशनल नंबर्स में बढ़ा था वो रेसी प्रोकल उल्टा हो जाएगा ठीक है उल्टा हो गया तो अपन की वैल्यू टोटल वोट्स की निकल गई वन लैख फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है अब इसका अपन फिफ्टी एट परसेंट ये टोटल वोट्स की निकली है और इसका अपन अब फिफ्टी निकालेंगे तो वोट्स सिक्सटी जो जीता था उसको मिले थे और दूसरे वाले को फोर्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी टू मिले थे ठीक है तभी वो जीत गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर एट थाउजेंड इज फर्स्ट इनक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट एंड द डिक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट फाइन द रिजल्टिंग नंबर एक नंबर एट थाउजेंड है वो पहले इंक्रीज हुआ ट्वेंटी परसेंट से और फिर डिक्रीज हुआ ट्वेंटी परसेंट से ठीक है ना तो हमें निकालना है पहले तो हमें जैसे कि पता ही है जितना इंक्रीज हुआ है उतना डिक्रीज भी हुआ ही होगा ठीक है ना तो दो द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी परसेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया ट्वेंटी परसेंट है तो ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड क्योंकि पहले इंक्रीज हुआ था और फिर डिक्रीज हुआ था ठीक है तो अगर हम इसको जो हमारा ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है जैसा कि एट थाउजेंड हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वाले मेथड से इन दोनों को वन प्लस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड और वन माइनस ट्वेंटी पहले इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर हंड्रेड लेके कॉमन लेके एलसीएम लेके ठीक है ना ये वाला मैथड आपको पता है ना इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं और इन दोनों को माइनस कैसे करते हैं 
तो जब हम इसको करेंगे एलसीएम लेके तो अपने पास आंसर आएगा 120 अपॉन 100 और उसमें आएगा 80 अपॉन 100 ठीक है फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7680 ठीक है नाउ हियर माय क्वेश्चंस आर ओवर नाउ आई एम रिपीटिंग इट वंस मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने देखने देखने हैं और अगर आपको सॉल्व नहीं करने करा मतलब नहीं होते हैं तो आप एग्जांपल्स को भी देखिएगा आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं और अगर तभी भी सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है ओके सो यू ऑल हैव टू नोट दिस exercise in your fair copies and you have to send it before 4 pm today in the whatsapp group okay so i hope you all have understood this chapter so till that time we'll meet in the next class for the time being bye stay home stay safe wash your hands okay okay bye thank you